¿En qué consiste la terapia EMDR? ¿De cuántas sesiones se componen? El EMDR tiene un enfoque integrador que aúna elementos de las terapias dinámicas, como pueda ser el psicoanálisis tradicional, elementos de las terapias cognitivo-conductuales, toda la parte de psicoeducación, de técnicas conductuales, de técnicas cognitivas, como la reestructuración cognitiva y muchas otras. Eh, aún elementos también del mindfulness, del ser consciente, de la conciencia de qué se siente, de darse cuenta de cómo procesamos las situaciones. Y, y con todo esto eh, trabaja no solamente a nivel de ideas y a nivel de conductas, trabaja también a nivel de sensaciones, de emociones, a nivel de eh, ideas estructurales de la persona. Eso es el MDR. Por otra parte, el MDR trabaja también a nivel de presente, pasado y futuro. Empezamos eh, estabilizando a la persona con los síntomas que trae, que normalmente por eso llaman a, a la consulta, llaman al psicólogo, y una vez que esa parte está hecha, ya bien sea por depresión, ansiedad, ideas obsesivas, la, la dificultad que traiga la persona, eh, pasamos a ver de dónde vienen, eh, eh, por, por qué se, se producen esos síntomas, y eso tiene que ver más con el pasado, con lo que haya aprendido la persona a lo largo de su vida, con las experiencias vitales que haya tenido y cómo le han podido afectar, y por último, terminamos trabajando el futuro, es decir, trabajando esas posibles dificultades que tenga la persona en concreto de cara a afrontar, pues a nivel laboral, a nivel personal, a nivel de pareja, en su vida diaria. Tiene en cuenta el presente, el pasado y el futuro. Pues no podemos hablar de número de sesiones porque estamos trabajando con personas y cada persona es un mundo. Lo que sí te puedo decir es que de, los, de las terapias que yo conozco es la más rápida. ¿A qué tipos de pacientes va dirigida? Al principio estaba dirigido a pacientes que habían sufrido una situación de estrés postraumático y a día de hoy la experiencia y los resultados nos dicen que se puede utilizar en la mayoría de las patologías. ¿En qué se diferencia de las terapias tradicionales? Pues como te contaba antes, el MDR integra aspectos importantes de otros enfoques, con lo cual trabaja a nivel de ideas, de pensamiento, de emociones, de sensaciones y por supuesto a nivel de conducta. Y esta es la gran diferencia con otros enfoques terapéuticos, que yo entro con todo ese paquete a trabajar una situación, una emoción, una idea y estoy trabajando a nivel de los dos hemisferios, el hemisferio más racional y el hemisferio más emocional. No solamente con eso, sino que además voy a regular a nivel de tripas. ¿Cuántas veces ¿no? decimos eh, lo que me pasa es ansiedad pero eh, venga voy a respirar, voy a soplar, realmente eh, es ansiedad y no me va a pasar nada pero me da igual, la ansiedad sigue estando aquí. Yo con el MDR consigo regular a nivel de tripas de forma que no tengo que convencerme de lo que me pasa es ansiedad, consigo que la ansiedad no esté. Esa es la gran diferencia con, con otros enfoques. ¿Qué resultados ofrece? ¿Son definitivos? Con el MDR lo que conseguimos es que la persona aprenda a regular las emociones desde las emociones, no desde la cabeza. Conseguimos eh, cambiar la visión que tiene de ella misma, las creencias que tiene de ella misma y en definitiva que funcione de forma mucho más saludable como lo está haciendo ahora, que funcione mejor. Eh, si te refieres por ejemplo con la ansiedad, si la ansiedad desaparece, pues no, la ansiedad no desaparece porque forma parte del arco iris de las emociones de todas las personas. Si lo vemos como que la ansiedad ya no me bloquea y soy capaz de afrontar las diferentes situaciones que me generen malestar, entonces te diría que sí son definitivos.